Bunlarımızı esas alıp ekranlara taşır mısınız? Taşıyalım efendim. Tüm bunları vurgulamaya devam edeceğiz. Emni, e, emekli vatandaşlarımızın promosyonlarında emekliye 700-750 lira bandı reva mıdır vurgusu var. Hak hukuk bu mudur vurgusu var. Dolayısıyla emeklinin itirazları bu şekilde. Şimdi şuraya bağlayacağım konuyu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kayseri Milletvekili Hülya Nergis. Şimdi Sayın Nergis'e göre emekliler mutlu bir defa. Maaşlarından memnunlar. Hatta fazla bile buluyorlar bu maaşları. Nergis güzel yurdumun güzel insanları var diyerek paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar emekli vatandaşlarımızı kızdırdı. E çünkü 3500 liralık maaşlı 3500 liralık hayatlarını anlattılar. Bakalım oradan mutluluk çıkar mı sorusunda sormamızı isterler. Buyurun. Ne, ne bilirsin çok normal tuzlu kuru ama bir kere bir görün inan ki. Yani söylenecek çok şey var ama... AKP'li Hülya Nergis'e göre emekliler ya. daha az maaş istiyor. AKP Kayseri Milletvekili bir mahalle ziyaretinde yaşlı bir çiftle karşılaştı. Onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. 19 Eylül'de Twitter'da paylaştı. Nergis'in aktardığına göre bu çift emekli maaşlarını fazla bulduğunu anlattı AKP'li vekili. Güzel köylü amcam emekli maaşları yüksek, yaşlılara daha az verin diyor. Güzel yurdumun güzel insanları var. Marketlerde giriyoruz, boş vermiyoruz. Sana iş yapıyoruz, meyve sepsi alıyoruz. Sadece mutlak parası çıkıyor. Ayrıca bir emekliyim. Evet, Türk vatası gerçekten çok geliyor ya. Bana bak, 300 lira, 350 lira. En aşağı geldi, 280 lira. Ya hemen hemen her ay zam geliyor işte. AKP'li vekilin emekliler daha az maaş istiyor paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de tepki gösterenler arasındaydı. AKP'li vekil vatandaşın aklıyla, durumuyla alay etmeye devam ediyor dedi. Şimdi de açlığa, yokluğa mahkum ettiğiniz, torunlarına harçlık veremez hale getirdiğiniz emeklinin 3 kuruşuna mı göz diktiniz? Yazıklar olsun. Gerçeklerden bu kadar mı uzaksınız? Çekin artık elinizi halkın cebinden. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, o da sokağa çıktı. Emeklilerle konuştu. Türk'in açıkladığı enflasyonu yarı yarı. 35 kıdır aldığım çay olmuş 90 lira. 1 kıdır aldığım yağ olmuş 200 lira. Ondan sonra 5 lira 50 kuruş aldığım çay şeker olmuş 30 lira. Ha bize verilen zam ne? Gıdadan faturalara gelen zamdan torunlara harçlıklara. Anlatılacak çok şey var dediler. Son düzenlemenin ardından emekli aylığının alt sınırı 3500 lira olmuştu. Yani karnımız doyarak da biz ekmeğimiz aşımız gidiyor. AK Parti'ye de oyla zamanında kabul edildi. Ama şimdi AK Parti ben değil, benim yanımda, benim çevremde değil. Yani gönülden bağrımızı basacağız. Yeter ki bu ülkelerden kurtulalım. AKP'li Hülya Nergis daha önce de özgün çıkışlar yaptı. Mülteciler için Türkiye'nin bir cazibe merkezi olduğunu, işverenleri mutlu ettiklerini söyledi. Kadın cinayetleri için o kadınları öldürenleri yetiştirenler de kadınlar. Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette diye sordu. Asgari ücretle geçinenlerle ilgili de onu düşünenler düşünsün. Allah yardımcıları olsun dedi. Ceylan Önkol. Fotoğrafıyla biliyorsunuz ölüm yıl dönümü. Bir şovumuzun hafızasında yer tutmaya devam ediyor. Küçük yüzlü, yüzünün yarısı kocaman gözleri. Hala cap canlı. Bizlere bakmaya devam ediyor Ceylan Önkol. Ne faili belli, ne sorumlusu belli, ne ortaya çıktı, ne sorular doğru mu sorulabildi? Her yönüyle şüphe. Ancak bildiğimiz bir gerçek var. Havan topuyla öldürüldü ve üzerinden tam 13 yıl geçti. Yaşındaydı bu kız çocuğu Ceylan Önkol. 13 yıl önce bugün Diyarbakır Lice'de evden çıktı. 10 dakika sonra döndüğünde makarna yiyecekti. Annesiyle son konuşması bu. Böyle söyledi, olmadı. Koyunlarını otlatırken karakoldan atılan havan mermisi öldürdü. Cenazesi 6 saat yerde bekledi. Savcı 3 gün sonra gitti. Can güvenliği gerekçesiydi. Kızını kaybeden aile için yargı süreci de sancılıydı. Sonunda Ceylan'ı öldüren ne fail bulundu ne de yargılanan oldu. Soruşturma başladı ama gizlilik kararı vardı. Bu nedenle Önkol ailesi ve avukatlarına bilgi verilmedi. Gizliliğin kaldırılması talebi de reddedildi. 
Lice Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki kanıtların, raporların, faillerin tespiti için yetersiz olduğuna kanaat getirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de delil yetersizliğiyle yaşam hakkında ihlal yok dedi. Ceylan'ın ailesi sorumluluğu ve ihmali olduğu nedeniyle İçişleri Bakanlığı aleyhine 100 bin lira maddi, 150 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı. Geçen sene Mart 2021 aileye tazminat ödenmesi kararı çıktı, bitti. Anne Saliha Önkol, ölen her çocuk biraz ceylandır dedi. O da ölene kadar faillerin bulunması için mücadele edecek. Bu fotoğraftaki haliyle kaldı. 28 Eylül 2009'da öldürülmeseydi Ceylan 27 yaşında olacaktı. Yaşayabilseydi isteği savcı ya da avukat. Devam edelim. Şu anda sosyal medyanın tek konuştuğu açıklama. Az önce son dakika olarak ekranlara taşıdık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanları, yurt dışına gidenlere dair kullanmış olduğu ifadeler çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Acıyarak bakıyorum gidenlere dedi. Bir konser uğruna, daha iyi bir otomobil alma uğruna gibi örnekler verdi ve bir ifade kullandı orada. Sesi duyalım, o ifadenin anlamını, sözlük anlamını bir kez daha konuşalım. Hala başka ülkelerin Başka toplumların, başka hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi birey olarak bize iyilik etmek değil. Tam tersine en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir. Kardeşlerim, özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, Sırf daha çok konsere gidebilmek gibi sufli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Bugün böyle bir hevesle yola çıkanların yarın merhamet ve şefkat ihtiyacı duyduklarında sığınacakları bir aile, bir sosyal bünye, bir devlet mekanizması bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz. Sufli'nin sözlük anlamı o da sosyal medyada tartışılıyor. İzleyicilerimiz de göndermişler kelime anlamlarını. Şimdi aşağı, aşağılık, bayağı ya da adi demek. Sufli heveslerle gitmek istiyorlar diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Kendi perspektifinden böyle yorumluyor. Acıyarak baktığını ifade ediyor. Burada zannediyorum en iyimser karşılığı sözlükteki anlamı bayağı hevesler oluyor. Bunu da vurgulamış olalım. Gelelim uyuşturucuyla mücadeleye. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında uyuşturucuyla mücadele için harcanan parayla bugünkü miktar kıyaslanmış 2 milyon lira. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayı 2022'nin ilk 6 ayında ise 1,5 milyon. Uyuşturucu ile mücadele etmesi gereken iktidar özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerekli mücadeleyi yapmadığını görüyoruz. En önemli ölçüsü harcadıkları para. Bağımlılığın önlenmesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bunun için geçen yılın ilk yarısında 2 milyon lira harcamıştı. Bütçe bu yıl azaldı. 1,5 milyon liraya geriledi. Harcamada %25 düşüş var. Enflasyonu da dikkate aldığınızda uyuşturucu ile mücadele için harcanan paranın adeta dörtte bire düştüğünü görüyorsunuz. Madde bağımlılığı derinleşen bir yara. Bağımlılıktaki artış İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu raporuna yansıdı. 2021'de uyuşturucu kullanımında bir önceki yıla göre %35'lik bir artış görüldü. 2020'de yatarak tedavi gören 9.824 kişi vardı. Sadece bir yıl sonra sayı 12.954'e çıktı. Sorun derinleşti. Bakanlığın bağımlılıkla mücadele için ayırdığı bütçe arttı. Ancak aynı artış harcamaya yansımadı. Bu yıl için ayrılan bütçe 3,9 milyon lirayken Ocak-Haziran döneminde harcanan tutar 1 milyon 557 bin lirayla sınırlı kaldı. Yani yarısından bile az. Bunu dahi kullanmıyorlar. Peki bu paraları nereye harcıyorsunuz diye soruyoruz. Lüks araç almaya mı kullanıyorsunuz? Yurt dışı geziler için mi kullanıyorsunuz? 
Değerimiz salda gölü efendim. O kadar büyük bir değer atfediyoruz ki üzerinde çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Korumak için varımızı yoğumuzu harcıyoruz. Salda gölünde en ufak bir tehlike, en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yönetimimiz, yetkililer tıpkı diğer değerlerimiz,